ইস্টওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ধন্যবাদ আর একটা বন্ধু আছে তার সাথে পরিচিত হই তোমার নাম কি বন্ধু আমার নাম তাবাসুম আফাজ জেরিন বা জেরিনও খুব মিষ্টি জেরিন তুমি কোন ক্লাসে পড়তাস আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি খুব ভালো আচ্ছা তোমার স্কুলের নাম আমার স্কুলের নাম শেরে বাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ঠিক আছে দুইটা মিষ্টি বন্ধুর কাছ থেকে নিশ্চয়ই আমরা আজকে অনেক কিছুই শুনতে পারবো তোমা করি ধন্যবাদ পরিচিত হইয়া ভালো লাগলো এখন আমাকে হাতে কি কাজ আছে সেগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করতে হইব কি করা যায় কত আমার তো অনেক চিঠি আসছে সেগুলো নাম পড়তে হবে ঠিক কথা কইছ রাজু কত কত চিঠি আসছে সারা বাংলাদেশ থেকে আমি নামগুলা পড়া ঠিক আছি তুমিও আমার এই সাহায্য করো হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই খুলনা থেকে আমাকে লেগছে পারুল সাইফুল নাসরিন আইরিন শাহজাহান জামালপুর থেকে লেগছে হোসনে আরা হাসিবুল নারায়ণগঞ্জ থেকে সুশান্ত কুমার আতিকা ইশিতা শামীম শুক্লা নাজিয়া মুনিয়া ফয়সাল আরিশা তাজমির সুরাইয়া জমির উদ্দিন মোস্তফা আরও অনেক বন্ধু পাবনা থেকে সাদা বার সুফিয়া কুমিল্লা থেকে আফসানা হোসনা ইয়াসিন রংপুর থেকে আনোয়ারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে শিরিন সিকতার ইশরাত লক্ষ্মীপুর ঠেকা শরীফুল নাহার রাজশাহী ঠেকা বাবর শফিকুল এন পারভিন জাকিয়া আয়সা জুনায়েদ আরও অনেক বন্ধু আর মাদারীপুর ঠেকা মির্জা জহুরুল রিজওয়ান সাবরিনা ভোলা ঠেকা নুরুল হাফসা এরম মারিয়া ফরিদপুর ঠেকাও আছে আহনাব জুবাই রেশমাম আলভি মাসুর আরও অনেক বন্ধু আর চাঁদপুর থেকে দোলনা মর্জিনা ঢাকা থেকে খসকান্দিল্লা সাবিনা সানজানা ইসাবা শাহরিয়ার সাথী ইব্রাহিম সিরাজ কিশোরগঞ্জ থেকে সুমা নগা থেকে আলী আহমেদ জয়পুরহাট থেকে জমিলা জাকির সুমন হাসানুর ময়মনসিংহ থেকে জুপাইরাল পাহাত চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে রুবিউল হোসেন আলী সাবিহা মোহাম্মদ কলি ফেনী থেকে ইয়াসিন গোপালগঞ্জ থেকে ফয়সাল সাতকিরা থেকে মাতিন টুনামুনি মাহফুজা গাজীপুর থেকে রুদুসি মাহফুজ নাটোর থেকে আয়নাল আফরোজা শাহিনুর শারমিন সাদিক মুনমুন আরও অনেক বন্ধু আরও আছে রাজু তুমি এবার আমার একটু সাহায্য করো পটুয়াখালী থেকে মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা থেকে শামিম হোসেন রুমি খাতুন ঠাকুরগাঁও থেকে সোহেল রানা মোহাম্মদ কে বি আর হাবিব মুন্সিগঞ্জ থেকে অনামিকা অনন্যা পঞ্চগড় থেকে ইজ্জল ইসলাম হোসনে আরা শিল্পী রানী শিউলিয়া আক্তার লিটন ইসলাম নরসিংহী থেকে দীপক পাল রিগেন কুমার দীপিকা রানী মাইসি ইব্রাহিম শিউলিয়া আক্তার আসমা আক্তার আর মানিকগঞ্জ থেকে রাশিদা বেগম অনেক অনেক ধন্যবাদ আরও অনেক বন্ধুরাই আমা করে ফেসবুক আর ইমেলের মাধ্যমে লেখা পাঠায় তাকে নামও আমি কয়া দিতে চাই আমার সাথে আছে ভক্তি রয় আনিসুর রিয়াজ মাসরুর আশরাফি আহনাব তরিকুল আমিরুল আতিক ইসমাইল আলি আফরোজা আয়সা আলমগীর আব্দুল্লাহ আব্দুস সোভান ইমরান রুখসানা গিয়াসুদ্দিন মাহমুদা বিমল চন্দ্র বিপ্লব হরিদাস রায় আসাদুজ্জামান আবুল কালাম আসমা আক্তার রেজাউল হক নয়নের আলো স্বাধীন ইসলাম আক্কাস হোসেন সাথী আক্তার সুমি আক্তার মাহফুজা মুনমণি শামসুল নাহার ইয়াসিন আরাফাত জামিরা সুলতানা জুলি শর্মিলি রুমানা আক্তার লিম্পা পল তারক কুমার রহমত আলী মনির হোসেন বিশাখা জুলি শর্মিলি সারোয়ার জাহান গোলাম রাপ্পানি তামিম ইকবাল ফারজানা খাতুন মিনহাজুল ইসলাম তাজরিন আহমেদ আমিনা আমিনা আমি ইতিমণি তনিমা তন্নি আকাশ হোসেন শাখাউত হোসেন জান্নাতুল সাগর মিয়া মইদুল মাকসুদা মনির হোসেন শামিমা হাবিবুল্লাহ জাহাঙ্গীর আলম রানা খান এইচ এম তারেক দীপক চক্রবর্তী মরিয়ম খাতুন আবু রায়হান মহুয়া আক্তার বিপ্লব খান সোহেল নানা আরও অনেক অনেক বন্ধু ওরে বাবা এত বন্ধুর নাম কইতে কইতে তো আমি পুরো হয়রান হয়ে গেলাম ঠিক আছে সব বন্ধ করে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ ঠিক কথা কিন্তু মিঠুর রাজু কারে জানি দেখতে পারতাছি না এই অনুষ্ঠানে 
বিজয়ী <laughs> প্রথম কে হইল প্রথম হয়েছে আলবি মাসুর খান উনি দক্ষিণ আলিপুর ফরিদপুর ঠিকা আলভি মাসুর খান ফরিদপুর ঠিকা আর দ্বিতীয় কে হইল আর দ্বিতীয় হয়েছে মনোয়ারা হক লাকি উনি পাথা বলল রংপুর ঠিকা রংপুর ঠিকা লাকি আর তৃতীয় হয়েছে মোহাম্মদ অন্তর ইসলাম সাথী সে লেখছে পিঙ্কি রেডিও বেতার ক্লাব পম গ্রাম শেরকোল সিংরা নাটোর ঠিকা বন্ধু তোমা কতিন চন্দ্রে অনেক অনেক শুভেচ্ছা পুরস্কার পাইতে হইলে তো একটু অপেক্ষা করতে হইব নিশ্চয়ই বাংলাদেশ বেতারের পক্ষ থেকে পুরস্কার পাইয়া যাইবা এইবার চলো একটা সুন্দর গান শুনলে কেমন চলো বাংলা ভাষায় সুন্দর গান আমি 
সবাই হাসতে চায় লিখতে চায় করতে চায় মানুষ ভালো হইতে চায় আমাকে অনেক ভালো মানুষ হইয়া বাইরে উঠতে হইব মানুষকে ভালোবাসতে চায় হুম ঠিক কথা সব ভালো ভালো কথা এই গানের মধ্যে গান শুনে আমাকে খুবই ভালো লাগলো এবার চলো আমাকে আজকে এই বিষয়টা নিয়ে আমাকে ছোট্ট বন্ধুর সাথে কথা বলি আমাকে সাথে প্রীথিয়া আছে আমরা প্রীথিয়ার সাথেই প্রথমে কথা কই প্রীথিয়া তুমি কেমন আছো হ্যাঁ ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমিও খুব ভালো আছি মিঠু রাজু কিট্টু কলা সবাই খুব আনন্দে আমরা খুব আনন্দে আছি আনন্দে আছি প্রীথিয়া তুমি কি মিনা কার্টুন দেখো হ্যাঁ দেখি আমার মিনা কার্টুন খুব ভালো লাগে আচ্ছা সেখানে কি পড়াশোনার কথা আর বই পড়ার কথা ক হয় হ্যাঁ বলা হয় তোমার কি বই পড়তে ভালো লাগে আমার বই পড়তে অনেক ভালো লাগে বা তাইলে তো তুমি বই মেলার নাম অবশ্যই শুনছো তাই না হ্যাঁ আমি আমার ছোটবেলা থেকেই বই মেলায় যাই খুব ভালো বই মেলায় যাইতে তোমার কেমন লাগে বই মেলায় যেতে আমার খুবই ভালো লাগে সেখানে কি কি থাকে আমার ঘরে কও বই মেলাতে অনেক রকমের বই থাকে অনেকগুলো বইয়ের দোকান থাকে তাই না গল্পের নাকি কবিতার নাকি ভূতের গল্প গল্পের বই বা তুমি গল্পের বই পড়তে পড়তে গল্প লেখার চেষ্টা করো হ্যাঁ আমি করি আমি একটা গল্প লিখে পুরস্কার পেয়েছি বা সেটা কি নিয়েছিল সেটি একটা মেয়ে নিয়েছিল মেয়েটা কি করত মেয়েটা লঞ্চে লঞ্চে বোতল কুড়াতো আচ্ছা তারপর তারপর ওইখানে দেখাই যে আমি ওকে একটা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি বা এটা তো খুবই ভালো দেখছো মিঠু রাজু শিশুদের মনোজগতের বিকাশ আর সৃজনশীলতা বাড়ানোর জন্য এই বই মেলার কত গুরুত্ব বই পয়রা পয়রা পৃথিয়া গল্প লিখতে পারতেছে খুবই ভালো কথা পৃথিয়া এবার কত সবারই কি বই মেলায় যাওয়া উচিত হ্যাঁ সব সব মানুষের সব বয়সের সব মানুষকেই বই মেলায় যেতে হবে বই পড়া কি ভালো হ্যাঁ বই পড়া অনেক ভালো আচ্ছা এবার কত এখন যদি বই মেলায় কেউ যাইতে চায় তাইলে কি তাকে কোনো ধরনের সাবধানতা মানতে হইব হ্যাঁ তা এখন যেহেতু করোনা চলছে এখন তাদের মাস্ক পরতে হবে হাত একটু পরপর স্যানিটাইজ করতে হবে এবং করোনার বিভিন্ন রকমের বিধি মানতে হবে হ্যাঁ তারপরে তারা বই মেলায় যাইতেই পারে তাই না হ্যাঁ খুব ভালো প্রীতিয়া খুবই বুদ্ধিমতী সে সব কিছুই জানে অনেক ধন্যবাদ প্রীতিয়া তোমাকেও ধন্যবাদ এবার আমরা বন্ধু সিরিনের সাথে কথা কই সিরিন তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমিও খুব ভালো আছি ধন্যবাদ সিরিন তুমি কি বই পড়তে পছন্দ করো হ্যাঁ আমি বই পড়তে অনেক পছন্দ করি তুমি তো ক্লাস সিক্সে পড়ো তোমার স্কুলে কত কত বই আছে কত পড়ার চাপ সেগুলাই পড়ো নাকি পৃথিয়ার মতো গল্পের বইও পড়ো বইয়ের সাথে সাথে আমি গল্পের বই পড়ি গল্প পড়তে ভালো লাগে হ্যাঁ গল্প পড়লে কি উপকার হয় গল্প পড়লে আমাদের অনেক জ্ঞান বাড়ে আর সে সম্পর্কে কিছুটা জানা হয় আর দেশ বিদেশের অনেক কথা গল্পের বইয়ে লেখা থাকে তাই না হ্যাঁ তুমি কি ধরনের গল্পের বই পড়ো আমি গল্পের বই বেশি পছন্দ করি ভূতে বা তার মানে তোমার অনেক সাহস তাই না হ্যাঁ আচ্ছা মিঠু যখন ভূতের কথা শুনি তখন সে ভয় পেয়ে যায় দাদিমা আমাগরে গল্প শোনাই তো সেই গল্প শুনা আমরা স্বপ্ন দেখতাম আমরা দেশ বিদেশে জাদুর পাটিতে কইরা কইরা বেড়াইতাছি তাই না খুব ভালো যে ঋণ এবার তুমি কও তো তুমি বড় হইয়া কি হইবা আমি বড় হয়ে অফিসার হতে চাই অফিসার মানে তুমি বড় বড় অফিসে কাজ করতে চাও তাই না হ্যাঁ আর সব মানুষের সেবা করতে চাও খুব ভালো সেদিন অনেক ধন্যবাদ তোমারেও তোমাকে অনেক ধন্যবাদ 
বন্ধ কই সাথে কথা কইলাম বন্ধুরা বই পড়ে আর অনেক কিছু স্বপ্ন দেখে চলো এই শিশু কিশোদের মন মনোজগতের বিকাশের ব্যাপারে আমরা আমাকে বড় অতিথির কাছ থেকে জানি আমাকে সাথে আজকে বড় অতিথি হয়ে আসছেন সেলিনা হোসেন উনি বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ও সভাপতি বাংলা একাডেমি চলো স্বাগত জানাই তারে সেলিনা আপু কেমন আছেন আমি ভালো আছি তোমাদেরকে শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাই আপনাকে শুভেচ্ছা আপনাদের সবাই খুশি হয়ে গেছি তোমাদের মাঝে এসে আমারও খুশি লাগছে আপনারে বাইরে আমাকে খুব ভালো লাগে আপনি সুন্দর সুন্দর কথাগুলো আমাকে খুব অনুপ্রেরণা দেয় আচ্ছা ছিলেন আপু আপনি তো বাংলা একাডেমিতে কাজ করতেছেন বাংলা একাডেমি বইমেলার আয়োজন করে এবারের বইমেলার সম্পর্কে আমাকে একটু কন এবারের বইমেলা আমাদের বাংলা একাডেমির বইমেলা প্রতি বছর পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে পুরো মাসটা জুড়েই হয় কিন্তু এবারে করোনার কারণে বাংলা একাডেমি বইমেলাটা পনেরো তারিখে উদ্বোধন করেছে যেন আমাদের সবাই সচেতন থেকে বইমেলায় আসে স্বাস্থ্যবিধি মানে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে সবাই যেন সুস্থ থাকে সুন্দর থাকে বা এটা পনেরো তারিখ থেকে কতদিন পর্যন্ত চলব এই মাস শেষ আঠাশ ফেব্রুয়ারি যদি দেখা যায় যে করোনা পরিস্থিতি অনেক উন্নত হয়েছে বইমেলার তাহলে সময়টা বাড়ানো হবে কারণ বইমেলায় আসতে আমাদের সবাই যেমন বড়রা তেমন শিশুরা সবাই খুব পছন্দ করে বইমেলা তাদের কাছে প্রাণের মেলা বা ঠিক কথা কইছেন আচ্ছা সেলিনাবু শিশু কিশোরদের মনোজগতের বিকাশ আর সৃজনশীল বেড়ে ওঠা এটার পিছনে বইমেলার কি গুরুত্ব আছে বই পড়লে কি এগুলো ভালো হইতে পারে হ্যাঁ বইমেলার গুরুত্ব তো এটা একটা বিশাল দিক শিশুদের সৃজনশীল বিকাশ এবং মনোজগতের চিন্তার জায়গাটা তৈরি করা বই পাঠ একটা জরুরি জায়গা যেটা পালন করা শিশু কিশোর সবার দরকার তাহলে তারা চিন্তার জগৎ আলোকিত করতে পারবে নিজেদের সৃজনশীলতার জগৎ আলোকিত করতে পারবে তারা বুঝবে যে কিভাবে একটা জায়গা তৈরি করে একটি গল্প লিখতে হয় একটি কবিতা একটি নাটক কিভাবে এগিয়ে যেতে হয় বই পড়ে তারা নিজেদের আলোকিত করার জায়গাটা খুঁজে পাবে এবং বিভিন্ন বই পড়া শিশু কিশোরদের মনোজগতকে গড়ে তোলার একটি বড় জায়গা তাইলে আপনার কি মনে হয় এই বই মেলাতেও সব অভিভাবক উচিত বাচ্চা করে নিয়ে যাওয়া হ্যাঁ অবশ্যই যাওয়া কারণ অভিভাবকরা যদি শিশুদের নিয়ে না যায় তারা তো আর একা যেতে পারবে না রাস্তাঘাটে নানা বিষয়ের সমস্যা আছে আর বই মেলায় ঘুরে বেড়ানোটা তারা একা পারবে কারণ বড় একটি মাঠ চারদিকে বইয়ের দোকান অজস্র বই তারা ঘুরে ঘুরে দেখবে কোন বইটা তার ভাল লাগে কোন বইটা সে কিনে নিয়ে বাড়িতে যাবে বই তো মেলায় থাকবে সেটা নিয়ে তো আর পড়া হবে না বাড়িতে গেলে নিজের টেবিলে রাখবে নিজে ঘুমানোর আগে বিছানায় রেখে বই পড়বে আমি নিজেও তাই করতাম সেই সব নিয়ে জন্য বই মেলা একটি বড় জায়গা কারণ অজস্র বই থাকে খুঁজে খুঁজে নিজের পরিচিত জায়গাগুলো দেখে নিজের ভালো লাগার বিষয়টা দেখে বই কেনা যায় আচ্ছা সিলিনাপু অনেক বাচ্চারা বা বাচ্চার অভিভাবকরা কয় স্কুলে এতগুলা বই সেগুলো পড়ার সময় তাকে হয় না তাকে উপরে অনেক চাপ তাইলে বাইরের বই পড়লে স্কুলের পড়ার ক্ষতি হইব এটা কি ঠিক না একদম ঠিক না স্কুলের বই পড়া পাঠ্য বই সেটা তো পড়তেই হবে তাকে পরীক্ষায় পাশ করতে হবে ভালো রেজাল্ট করতে হবে কিন্তু তার পাশাপাশি সময় বের করে নিয়ে তাকে অন্য ধরনের বই পড়তে হবে নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার জন্য এই দুটো জায়গাকে সমন্বিত করা শিশুদের জন্য খুবই জরুরি অভিভাবকদের সহযোগিতা করা দরকার শিশুদের এই মনোজগৎ তৈরি করার জন্য আচ্ছা অনেক সময় কওয়া হয় যে যদি কেউ গল্প লিখতে চায় কবিতা লিখতে চায় তাইলে তাকেও বেশি করে বই পড়তে হইব এটা কেন সেলিনাবু এটা বই বেশি করে বই পড়লে তার চিন্তার জগৎটা অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয় 
কত জনে কত ভাবে কত কিছু লেখে এই জিনিসটা বিভিন্ন বই থেকে তারা বের করতে পারবে সুতরাং আর নিজের জায়গাটা তৈরি করার জন্য নিজের অভিজ্ঞতা লাগবে নিজের জ্ঞানের বিকাশ লাগবে নিজেদের চিন্তার বিকাশ লাগবে বই পড়লে এই সব বিকাশ আরও অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয় আচ্ছাবু আপনি নিজেও তো বই লেখেন তো আপনি কেন বই লেখেন এবং কখন থেকে বই লেখায় সেই আগ্রহটা আসলো আমার আগ্রহটা আমার কলেজে পড়ার সময় থেকে এসেছে সেই সময়ে আমি বই গল্প লিখে এবং একটি প্রতিযোগিতা ছিল আমার মহিলা কলেজে পড়তাম রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ ওখানে রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার একটা সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল বিভাগের অধীনে যত কলেজ আছে সব ছাত্র ছাত্রীকে নিয়ে তো আমার কলেজ থেকে আমার নাম পাঠানো হয়েছিল যে তুমি যাও তো একটা আইটেম ছিল গল্প লেখা আমি তো একদম কেঁদে দিয়েছি আমি তো কখনো গল্প লিখিনি আমার শিক্ষককে গিয়ে বললাম স্যার এখান থেকে আমার নামটা কেটে দেন তো স্যার বলল একদম ধমক দিয়ে বকা দিল যে তোমাকে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডই হতে হবে তা না তুমি অংশগ্রহণ করো যা পারো একটু লেখো লিখে জমা দাও আমি খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম সেইখানে জুরি বোর্ডের সদস্য ছিলেন রাজশাহী কলেজের সমস্ত শিক্ষকরা আমি অনেক চেষ্টা করে একটি গল্প লিখতে লিখে দাঁড় করিয়ে জমা দিয়েছিলাম সেই গল্পটি প্রথম হয় বিস্ময়ের ব্যাপারে আচ্ছা সেলিন আপু আপনার কি মনে আছে আপনি কি নিয়া লেখছিলেন সেইটা আমার মনে নেই সেই উনিশশো চৌষট্টি সালে এত বছর আগে আমি কি নিয়ে লিখছিলাম আমার মনে হয় তখন তো আমি শৈশব কৈশোর পার হয়ে তারুণ্যের জায়গায় ঢুকেছি আমি শিশুবেলা থেকে যা দেখেছি মানুষ দেখেছি প্রকৃতি দেখেছি এই সব নিয়ে বড় হয়ে ওঠার জায়গা থেকে একটি গল্প বানিয়েছি চারদিকের মানুষের দেখা অভিজ্ঞতা থেকে আচ্ছা সিরিন আপু এই অভিজ্ঞতা থেকেই আপনি লেখতে পারলেন আর তখন কি আপনি ভাবতেন আপনি বড় হইয়া কি হইবেন না তখনই ভাবিনি যে বড় হয়ে কি হব কিন্তু যখন আমি ওই প্রতিযোগিতাটায় সাতটা আইটেমে আমার নাম দেওয়া হয়েছিল আমি ছয়টা আইটেমে ফার্স্ট হয়েছি একটা আইটেমে থার্ড হয়েছি তো চ্যাম্পিয়নশিপ গোল্ড মেডেল পেয়ে তখন আমার নিজের জায়গাটা মনে হলো যে এই লেখালেখির জায়গাটা আমার ধারণ করা উচিত কারণ আমি তো আর কিছু পারব না আমি গান শিখতে পারব না নাচ শিখতে পারব না নাটক করতে পারব না কিন্তু আমি লেখালেখির জগৎটা আমার মাথায় নিয়ে খুব চিন্তা করতাম আর লিখতাম বসে বসে ঘরে বসে তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় অনেকগুলো গল্প লিখে ফেলি পরে উনিশশো সালে আমার এই গল্পের বইটি প্রকাশিত হয় উৎস থেকে নিরন্তর নামে সেটাই আপনার প্রথম বই ছিল হ্যাঁ আমার প্রথম বই ছিল তাও কি জানো তোমরা আমাকে সাহিত্যিক হওয়ার জন্য এই বই করতে হয়নি আমার শিক্ষক অধ্যাপক আব্দুল হাফিজ ছিলেন তিনি যখন দেখলেন যে আমি এতগুলো গল্প লিখেছি তিনি আমাকে বললেন যে তুমি এই গল্পগুলো দিয়ে একটি বই করো আমি তো চিৎকার করে কেঁদে দিয়েছি স্যার আমার বই কে করবে স্যার আমাকে ধমক দিয়ে বললেন কেউ করবে না এই বয়সে তোমার বই কে করবে যাও বাবা মার কাছে যাও টাকা আনো আমি মা মাকে গিয়ে বললাম এবং স্যার যে কারণে বইটি করতে বলছেন সেটা হলো যে আমার একটি বই থাকলে আমার বায়োডাটাটা অন্যদের চেয়ে আলাদা হবে এবং আমি একটি চাকরি করতে পারব একটি চাকরি পাব তখন আমি মাকে গিয়ে বললাম মা গো আমাকে একটু টাকা দিলে আমি একটা বই করব তাহলে আমি একটা চাকরি পাব মা বললেন আমি তো রোজগার করি না আমি সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়ে তোমাকে একটু টাকা দিব বাবাকে গিয়ে বললাম বাবাও বললেন তুমি যদি চাকরি পাও তাহলে তো ভালোই আমিও টাকা দেব তারা দুইজনে যে টাকা দিলেন সেই টাকা দিয়ে স্যার আমাকে একটা প্রেস ঠিক করে দিলেন সেইখানে বই জমা দিয়ে বইটা বাইর হলো সুতরাং আমি সাহিত্যিক হব ওই জায়গা থেকে আমি বইটা করিনি আমি বইটা করেছি একটা চাকরি পেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবো এবং অর্থনৈতিকভাবে নিজেকে শক্তিশালী করব এই চিন্তা থেকে আমি কিন্তু বই করেছি বাহ বই পড়লে অনেক সাহস আসি তাই না সিলিন আপু হ্যাঁ সেইটাই হয় এবং এই যে চিন্তা করার সুযোগটাও পেয়েছি যে একটা চাকরি পেলে আমার অর্থনৈতিকভাবে কারো কাছে হাত পে পাততে হবে না আমার নিজের ভাত নিজে খাবো আমার বিয়ে হয়েছে তারপরেও স্বামীর কাছে সব সময় চিন্তা করব চাবো তা না করে নিজের কিছু উপার্জন থাকলে আমার সংসারে মর্যাদাটা বাড়বে এটাও একটা দিক ছিল আমার চিন্তার মধ্যে
हाँ बी पढ़ा खूब भलो सामाजिक भाव निजे अवस्थान दृढ़ करार्जन बी पढ़ारों गुरुत आसे सिलीन आबू इबारे जानते चाह बांगला एकडेमी की शुद्ध ढाका शहर मध्य ए रकम आयोजन करो ग्राम बांगल् अनेक सृजनशील बाच्चारा आरा कि बी पढ़ार सूचक पाए তারা বই পড়ার সুযোগ পায় বিভিন্নভাবে তাদের সংগ্রহ করতে হয় এটা তাদের বাবা মার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কারণ বাংলা একাডেমি ঢাকা শহরের এই ফেব্রুয়ারি মাসের এক মাস বই মেলা করে আর তো কিছু করে না হ্যাঁ তাইলে ঢাকার বাইরে জেলা উপজেলা শহরেও কি বই মেলা হওয়ার দরকার নাই হ্যাঁ আছে আছে তবে স্থানীয়ভাবে জেলা প্রশাসকরা যারা তারা কিছু কিছু বই মেলার আয়োজন করে সেটা আমি দেখেছি অনেক জায়গায় আচ্ছা অনেক জায়গায় আমি দেখছি লাইব্রেরির ব্যবস্থা আছে সেখানেও অনেক বই থাকে লাইব্রেরিতে গিয়েও কি বাচ্চারা পড়তে পারে হ্যাঁ অবশ্যই এবং পড়া উচিত হ্যাঁ সেটাও খুব ভালো জায়গা লাইব্রেরিতে অনেক বই থাকে আর সেগুলো সুন্দর করে সাজানো থাকে যে কেউ চাইলে নাম আর বইয়ের ধরন বই যায় সেগুলো বাইর করে নিতে পারে হ্যাঁ খুব সুন্দর লাইব্রেরির আয়োজনটা খুব ভালো তোমরা যারা ছোটরা ওখানে গিয়ে সব দেখতে পারো যে কোন বইটা তুমি পড়বে কোনটা তোমার ভালো লাগবে ঠিক কথা বা সিলিন আপু আপনার সাথে কথা কয়া খুব ভালো লাগলো এবার আমরা আমাকে বন্ধুকর সাথে কথা কইতে চাই যারা আমা করে ফোনের মাধ্যমে যুক্ত হয় আমাকে সাথে চলো মিঠু রাজু তাড়াতাড়ি কইরা ফোন নম্বরগুলো কও হ্যাঁ হ্যাঁ চার আট এক এক নয় তিন ছয় আট হ্যাঁ হ্যাঁ চার আট এক এক নয় তিন ছয় নয় আমার মনে হয় মিঠু আজকে বই পড়তে পড়তে স্বপ্নের রাস্তে হারাই গেছে আচ্ছা এবার চলো দেখি কোন বন্ধুরা আমাকে সাথে যুক্ত হইল কারণ কি चलो देखी हेलो अनुष्ठान অনেক ধন্যবাদ আজকে কি জুয়েল রানা কথা কইব জুয়েল রানা ভাই চেষ্টায় আছে কিন্তু লাইন তো পাচ্ছে না ঠিক আছে নিশ্চয় তাইলে কথা কইব আপনি ভালো থাকেন ধন্যবাদ চলো আরেকটা ফোনে কথা কই হ্যালো 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 কে আছেন সাথে বন্ধু হ্যালো হ্যাঁ ভালো আছো তুমি কোলা হ্যাঁ 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 ভালো আছি আপনি কে আমি 
ঠিক আছে বন্ধু আপনি কি আমাকে ঠিক মতো শুনতে পারতাছেন ঠিক করে শুনতে পারতেছি ছেলে মেয়েদের পড়াই নিয়ে কথা হচ্ছে ঠিক আছে বাপ মা ধরন দের গ্রাম অঞ্চলে তো পড়াই তারা লেখা পড়া সরা সরা করে লেখা পড়া শিখেছে আর আমার সুবেদ আপনি দাদা নুসরাত আব্দাল জন্তু ভাই মিলন দাকে ঠিক আছে নিশ্চয়ই কোন চাচা আজকে আপনি কিছু শোনাবেন কিছু করে দেবেন ঠিক আছে ठंडा गल कि प्रश्न करबारे बंधु नाम की कारण से कल के रात बी पड़े तो गुरुपूर्ण विषय आलोचना प्रथम चमत्कार मीना ग्रंथगारे जरा शिशु किशोर आतुन गल्प सरा बीधर बेर हो गई बेर थे प्रत्येक जिले उपजिल से बीगुल्बा पा किशु किशोर धन्यवाद मीना मिठुर 
অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার এই সুন্দর প্রশ্নের জন্য ভালো থাকেন দীপক চাচা আমরা আরও ফোনে কথা কই তারপর আমরা প্রশ্নের উত্তর জানবো হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম কে কইতাছেন কথা বলছিলাম জুবায়ের আল ফাহাদ সভাপতি ধামাইল বেতার সেবা ক্লাব অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু কও ঠিক আছে এই ব্যাপারে আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হয়েছে নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি এটা ঠিক হয়ে যাইব তোমার সাথে থাকো অনেক ভালো লাগলো জুবাইয়ের ধন্যবাদ এবার আরেকটা ফোনে কথা কমো হ্যালো 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 শুনতে পারতেছি হ্যালো আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম কে কইতাছো বলছি মোহাম্মদ খালেদ হোসেন গরিবের বন্ধু বেতার সদা ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বিশেঙ্গল ঠাউদা থেকে ভালো আছেন আমি সবাই খুব ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি খুব ভালো আছি আপনাদের অনুষ্ঠান শুনছি খুব ভালো লাগছে মনে হয় আপনার কথা আমরা সব সময় শুনি খোকন চাচার কাছ থেকে তো আমরা তো এক কাজ করতেছি ঠিক আছে এক জায়গায় কাজ করি ব্যাপারে কিছু জানাইতে চান প্রশ্ন আসছি যে দেশের প্রান্ত সীমায় অনেক জায়গায় ছোট বাচ্চারা বই পড়তে চায় বাংলা একাডেমি কি সেই সব জায়গায় বই মেলার কোনো আয়োজন করব আমি বাংলা একাডেমির কর্তৃপক্ষের কাছে এটা বলবো এবং যারা যেন তারা যেন এই আয়োজনগুলো করে এটা খুবই একটি চমৎকার জায়গা তোমাদের এই কথা শুনে এবং প্রশ্ন শুনে আমার মনে হলো যে দেশবাসীকে আলোকিত করতে হলে আমাদেরকে এভাবে আরও অনেক বই মেলার আয়োজন করতে হবে ঠিক কথা আর এই অমর একুশে গ্রন্থ মেলা নিয়ে আর সব বন্ধুকে অনেক আনন্দ আর উৎসাহ থাকে এইবারের বই মেলায় নতুন গল্প ছড়া শিশুদের বই কেমন বাইর হয়েছে সেই ব্যাপারে আমাকে রেকন অনেক বেরিয়েছে কারণ শিশুদের জন্য বই প্রকাশ করা প্রকাশকরা যেমন আগ্রহী হয় লেখকরাও তেমন আগ্রহী হয় সুতরাং এই জায়গাটা আমাদের কখনো শূন্য থাকে না
हाँ और ये नतून नतून बैगुल विभिन्न प्रान लाइब्रेर पाठान को व्यवस्था आ व्यवस्था ठीक जी सब लाइब्रेरि तारा उद्योग ग्रहण कर बी संग्रह करार्जन ढाका विभिन्न जगह थे सूतरा जे गणग्रंथागारगलो एगुलो के एकदम अनेक बसि बड़ करार्जन सब समय सरकार के बोली ऐले मेरा नानाधरण बी पढ़ार सूझ पा सूझा तर सामने रखते है ठीक कथा अच्छा चिलीन आपू बारे बीम कोद्य विषय आ प्रतिबद्ध विषय ये ओ भाई कारण एवारे जेहेतु करोकाले बीमेला निजे अस्थिर आभवे कत एगोते पर परिस्थिति कि दाड़े से विवेचनार विषय हो आ ठीक कथा से अनेक सवधानतार साथी बीम अंश ग्रहण करम चिलीन आपू आपनारे अनेक अनेक धन्यवाद हमको साथ ही आज की समय देवर जो तुम्हारे सबाई के धन्यवाद शुद्ध धन्यवाद ना तुम्हारे शुभेच्छा भलोबासा जान तुम्हरा जे भाव बी पढ़ार जगतटा के धरच एवं बी पढ़ार जो निजे ज्ञान समृद्ध करो निजे सृजनशीलता बाढ़ाओ तुम्हारे तो चारपाशे जरा बंधुरा जरा अनेकधरण सूझ पायना परिवार के बाद तरह के सहयोगता तुम्हरा बेर जगतटा के आलोकित तो करो यार एक बड़ दिक जे तुम्हरा शुद्ध निजे एका एक बी पढ़ो ना बी पढ़ार जो सबा के अनुप्राणित तो करो चलो एबारे जा मास चल भाषा नहीं एक गान शुनाबी भलो हो
जन्मभूमि लिखे रवींद्रनाथ ठाकुर सार्थक जनु मामार जन्मे देशी सार्थक जनुम मागु तुम्हें भलो बस जानी तोर धन रतन आना रानी मतन शुद्ध जानी हमार अंग जुड़ा तुम्हार छाय बनते जानी फुल गंधे एम कर गगने उठिर चाँद एम हसी हेसे आखि मेले तुम्हार आलो प्रथम आर चोख जुड़ाल फेब्रुआर लिखे अब्दुल गाफर चौधरी भाईर रक्त रागानु एक फेब्रुआर की भूलते परि ऐले हरा शत मायर अश्रु गड़ाए फेब्रुआर की भूलते परि हमार देश रक्त रागानु फेब्रुआर की भूलते परि जागुना गिनीरा जागुना गिनीरा जागुकाल बसे खीरा शिशु हत्यारे बिक्षोबे आज कपुक बसुन धरा देश सोनारे खून रखे मानुषे दबी दिन बदल क्रांति लगने तब तो तोरा पारे पा ना 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 खून रांगा इतिहास शेष राय देवा तारि एक फेब्रुआर एक फेब्रुआर से दिन एम ही नील गगने बसन शीते शेषे रत जगा चाँद चुम खेल हेसे पथे पथे फुटे रजनी गंधा अलका नंदा जान एम समय झड़ एल एक झड़ एल खेपा बुन से आधारे पशु मुख चेना ताहर तरे मायर बने भाइय चरम घृणा प्रचारित शुक्रवार